ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫിനെ പറ്റി ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷനും ഡെറിവേഷനും കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനം മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ രണ്ടാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ മൂന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയ സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരല്പം മുന്നിലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കത്തില്ല നമുക്ക് സ്കെയിൽ എടുത്തു വെച്ച് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇടാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആയിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറുവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കറുവുകളുടെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെറിവേഷൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കറുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ലോപ്പാക്കി കാണിക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സി ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് ഡോട്ട് ഇടുക റൈസ് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക റൺ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞു ഇത് എവിടെ വരച്ചാലും ഇത് തന്നെ വരും ഇത് എവിടെ എങ്ങനെ വരച്ചാലും ഇത് തന്നെ വരും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏത് പോയിന്റിൽ വരച്ചാലും ഒരേ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടല്ല പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊരു കറിവ് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ആദ്യം ഫോൺ ഒന്ന് പോർട്രേറ്റ് മോഡിലോട്ട് മാറ്റി പോർട്രേറ്റ് പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം ഫോൺ നിൽക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സി ഇത് നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കറിവ് ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ കറിവ് നിങ്ങളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതാണ് സി ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അതൊരു യു ഷേപ്ഡ് കറുവായിട്ട് വരും അതൊരു യു ഷേപ്ഡ് കറുവാണ് കണ്ടോ യു ഷേപ്ഡ് കറുവാണ് അപ്പോൾ യു ഷേപ്ഡ് കറുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ടച്ച് എ സീറോ ദെൻ മൂവ്സ് ടു പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ സോ ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണോ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണോ നോ സ്ലോപ്പാണോ എന്നൊക്കെ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവിനകത്ത് ഇല്ല ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ് കാരണം ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇനീഷ്യലി ഇത് ഇവിടെയെല്ലാം ഹൈ നെഗറ്റീവ് ആണ് താഴോട്ട് വരുന്തോറും ലോ നെഗറ്റീവ് ആവും ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി നോ സ്ലോപ്പാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ലോ പോസിറ്റീവാണ് കറക്റ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹൈ പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നമ്പർ അതായത് എക്സ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഒന്ന് ആണെങ്കിൽ എക്സ് രണ്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് മൂന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് നാലാണെങ്കിലൊക്കെ സ്ലോപ്പ് മാറി മാറി മാറിപ്പോവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എക്സിനനുസരിച്ച് സ്ലോപ്പിൽ മാറ്റമുണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എങ്ങനെ മാറിപ്പോരും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരേ സ്ലോപ്പ് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് സ്ലോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊന്ന് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതിയെടുത്തു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ആ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് ആ ആൻസർ ഈ പറയുന്ന കർവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്
x square plus delta y is equal to x plus delta x the whole square. In the same way, this is the same way. y is equal to x square. Then we have y. That is, this y is the same way. This is the same x square. Okay. Then we have x square. See, x square plus delta y is equal to x plus delta y the whole square. Okay. Next, we have x square. We have right side. x square is the right side. Then we have delta y. See, that is delta y is equal to x plus delta x the whole square out of the number minus x square minus x square now okay it is too much here it is a plus b the whole square on the mathematics on it a plus b the whole square are kitty out okay a lot of x square plus delta x square on the way to the kid at a square plus b square on the way the a plus b the whole square on okay அப்போது எங்கு நான் வருக்கியாம் delta y is equal to a square plus b square எங்கு நான் a square plus 2ab plus b square அப்போது a என்தாய் விடா x ஆனு அப்போது x square plus 2ab 2 into a into b 2 into a into b இன்று வரையம் 2 into x 2x into அதையான் dot விட்டிருக்கிறேன் into delta x okay plus b square b square நான் வேண்டா delta x square நியோட்ட இது வானை delta x square minus x square and now another matter you know on the low for the okay x square plus 2x into delta x plus delta x square other I'm like an attack you could minus x square okay see near the border than that near the border than that I would a positive x square or a negative x square on the cancel I are the cancel I okay I can't say about in the blue about the much yellow okay I'll cancel I put बाकी नम्बर के लोग लगे 2x into delta x plus x square अब यहाँ ना इन्हें सिंगल लाइन आता नहीं था ओके अब इन्हें सिंगल लाइन आ काम 2x into delta x 2x into delta x plus delta x square ओके यहाँ ना लो सी इवर इन्हें 2x into delta x plus delta x कोली ये delta x ये delta x इन्हें Kita kurang itu divide kan? Apa nama kita delta y by delta x? Nama equation aw. Okay. Orang delta x itu divide itu nama equation bola aw. So nama kita dengan apa macam delta y by e x aw. Nama e x aw. Okay. By delta x. See, ibu tu nama orang delta x itu itu mati. Lepas itu dia kurang itu divide je. Yang anda baring kerja ni al. Ibu tu kita delta x square nama orang delta x into delta x aw. Kemudian kita ni mana selagi kita x equal to under right side ini, orang delta x edit tu, apa edit tu? Ini adalah prosesan. First one, apa yang edit tu? Okay. Yang ni tu, ada edit tu. Si mana selagi kita x equal to under right side lepengin, anak kita kenal. Okay. Ada math sini ada alpam base korau orang yang mana selagi kita kena beri. Ini adalah right side. Kita x equal to right side kita kuar. Ibu ni, kita delta x ini edit tu. Apa automatically ini delta x. Tengok pogo. Yang mana kita kena? Delta x pogo. அது எடுத்து எந்தா செய்தே அது எடுத்து எந்தா செய்தே எடுத்து இவ்விடை divide செய்து இவ்விடை divide செய்து அவ்விடன் எடுத்து என்ன எடுத்து நுறைமந்தான் விரல் செய்து அவ்விடன் போய் தா போய் கழியும் கொண்டு உன்னும் divide செய்யும் போ இவ்விடன் நல்ல ஒரு delta x முடங்க இல்லாதாவு இவ்விடை delta x into delta x இங்கு நானும் mathematics okay நம்மல் ஒருடுத்தும் ஒரு element எடுத்து எடுது செடிக் கொண்டு வி divide இதால் வலு செடிலி வீண்டு மாதே element இல்லாதாவு நீங்கள் அவனை நம்பரில் அட்டு நோக்கியாலும் மதி அப்பா நமக்கு இப்பு கிட்டிரிக்கினது delta y by delta x is equal to 2x plus delta x அன்னும் okay இனி வணுச்சிலாக்குக delta y by delta x அ delta x நம்மல பரிகனிக்கின்ன காண்டிம் இல்லா இப்போ delta y by delta x அந்தான் இவிச்சு வின்னால் நமக்கு delta x இனி வேண்டா it tends to be zero யான் அப்போ அது இவிடன் இல்லாதாகும் so the final answer is delta y by delta x is equal to 2x இதானு derivation okay அப்போம் y is equal to x square y is equal to x square இ function derivation ஆனு 2x okay 
ഇനി എന്താണ് ഈ ട്യൂബ് എക്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഈ ട്യൂബ് എക്സ് ഇതെങ്ങനെ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് എൻ്റെ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഫോൺ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ സി ഞാൻ വെറുതെ നമ്പർ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ എക്സ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ വൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതാ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൈ വൺ ആയിരിക്കും എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൈ വൺ ആയിരിക്കും എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആയിരിക്കും എക്സ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നയൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊരു യു ഷേപ്പ്ഡ് കറുവ് വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ആ യു ഷേപ്പ്ഡ് കറുവ് മാത്രം പറ്റിയാൽ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളും കൂടെ വരയ്ക്കുക ഞാൻ യു ഷേപ്പ്ഡ് കറുവ് വരച്ചു ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ യു ഷേപ്പ്ഡ് കറുവ് വരച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യു ഷേപ്പ്ഡ് കറുവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് എന്നല്ലേ ആൻസർ ടു എക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയേ എക്സിൻ്റെ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആണെങ്കിലുള്ള ഡെറിവേഷൻ അതായത് എക്സ് വൺ ആണെങ്കിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ കെർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ചോദിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഈ കെർവിന് കൃത്യമായ സ്ലോപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലാത്ത പക്ഷം കറിവുകളുടെ സ്ലോപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ചോദ്യം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ടെന്ന് വരണം എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരണം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വേഷനെ കണ്ടുപിടിച്ചനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ അളവ് ടു എക്സ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു എന്ന് വരണം അങ്ങനെ വരുമോ എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ എക്സ് വൺ ഇവിടെ ആണ് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ മുകളിലോട്ട് വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് തട്ടും നമ്മുടെ യു ഷേപ്പ്ഡ് കറിവിൻ്റെ കേസ് ആവുന്നത് യു ഷേപ്പ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്ന് നിങ്ങളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കണം ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പർശരേഖ ആ പോയിൻറ്റിനെ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കണക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലൊരു പക്ക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നാണ്ട് ഈ ബ്ലൂ കളർ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടാൻജൻറ്റ് ഇങ്ങനൊരു ടാൻജൻറ്റ് നീട്ടി അങ്ങ് വരയ്ക്കുക അത് എക്സ് വൺ ആകുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക നീട്ടി വരച്ചു നല്ല പോലെ നീട്ടി അങ്ങ് വരച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കുവാണ് എക്സ് വൺ ആകുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് നോക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ എടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ടാൻജൻറ്റ് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി സി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു ഓക്കെ സി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് അപ്പ് ചെയ്തു റൈസ് 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 മുകളിലേക്ക് അപ്പ് 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 ചെയ്ത് അപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പ് ചെയ്ത് ഇതാ ഇവിടെ വരെ വന്നു ടു വരെ വന്നു ഓക്കെ അതായത് ടു വരെത്തി വൈ ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് അപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്തു വലത്തോട്ട് വരയ്ക്കുക റണ്ണും കൂടെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാൻ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ വണ്ണി തൊട്ട് ഒരെണ്ണം മുകളിലോട്ട് നീട്ടുക ജസ്റ്റ് വൺ ഒരെണ്ണം നീട്ടുക ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏത് രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലും സ്ലോപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടാൻജൻ്റ് ആണ് ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏത് പോയിൻ്റ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾ ഈ ടാൻജൻറ്റിനകത്തിന് ഏത് പോയിൻ്റ് ഇട്ടാലും ഈ സ്ലോപ്പ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് ഈസീക്വൽ ടു വൺ എന്ന സിറ്റുവേഷനിലെ ടാൻജൻ്റ് ആയി വരച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് രണ്ടാകുമ്പോൾ വേറെയാണ് ടാൻജൻ്റ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എക്സ് ഈസീക്വൽ ടു വൺ എന്ന ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഞാൻ എന്താ ഇവ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൺ റൈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് റണ്ണ് അപ്പോൾ ആൻസർ രണ്ട് ആണല്ലോ എക്സ് ഒന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷേപ്ഡ് കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ല അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വേണം കാണാൻ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഒരു പരീക്ഷണം ആദ്യം നോക്കാം ടു എക്സ് ആണല്ലോ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ ടു എക്സ് ആണല്ലോ ഡെറിവേറ്റീവ് ശരി എക്സ് രണ്ടാണെങ്കിലോ എക്സ് രണ്ടാണെങ്കിലോ നമുക്കിവിടെ നാലെന്ന ആൻസർ വരണം ടു ഇൻറ്റു ടു നാലാണ് സ്ലോപ്പ് വരേണ്ടത് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം എക്സ് രണ്ടാക്കി നോക്കിയേ ഇവിടെയാണ് എക്സ് രണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെയാണ് രണ്ട് മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തേ ഇനി ഈ ടാൻജൻറ്റ് നോക്കരുത് ഈ ടാൻജൻറ്റ് മാറ്റി കളഞ്ഞേക്കുക ഓരോ എക്സിനും ഓരോ ടാൻജൻറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ച സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ മായച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് തൊട്ട് മേലെ ഓട്ട് പോവുകയാണ് തൊട്ട് ചിടച്ച് ഇടച്ച് 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 ഇവിടെ എവിടെയും ഇവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും എവിടെയും ഒരിടത്ത് ടച്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഈ നാല് തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഈ നീല ഡോട്ട് അവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കണം സ്കെയിൽ എടുത്ത് ആ ഒരു ഡോട്ട് അവിടെ ഇവിടെ മാത്രമേ മുട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന കണക്ക് അവിടെ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണക്ക് അങ്ങ് വരച്ചങ്ങ് പോവുക ഓക്കെ അവിടെ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ഇങ്ങനെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക നിങ്ങളെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം അതിൽ നിങ്ങളൊരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ആ ഫോറിൽ തന്നെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഫോറിൽ തന്നെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മുകളിലോട്ടൊരു വൺ ഒരു വൺ റൈസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വലത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ അള നോക്കിയാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവേ ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ അതായത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നേ വരൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കണ്ട എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്ലോപ്പ് വരച്ചതാണ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാം എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ ടു എക്സ് ആണ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എന്ന് വരും ആ ഫോർ എങ്ങനെ ഈ കറിവിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ടു ആണല്ലോ ടുവിൻ്റെ നേർക്ക് ഡോട്ട് ഇട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് മുട്ടും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ തന്നെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് ലൈൻ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമുക്ക് വേറൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുക അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് സി അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഒന്നും വരയ്ക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്ന നമുക്ക് വരച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് റൈസ് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം റൈസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് വലത്തോട്ട് റൺ കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ ചെറുതല്ലേ അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഏത് വരത്തുള്ളൂ ഉറപ്പാണ് സ്കെയിൽ വെച്ച് അപ്പം വൺ റൈസും പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് റണ്ണും വന്നാൽ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് നാലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് രണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു നാലാണ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ കറിവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കറിവുകളുടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കറിവുകൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലാത്ത കറിവുകളൊക്കെ വരച്ച് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ഓക്കെ സി ഇപ്പോൾ ഈ കറിവ് തന്നെ പകരം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലതും പോയി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന കറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് ഓരോന്നിനും ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്തമറ്റീഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഡെറിവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സിംപ്ലി എന്താ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അഥവാ ഒരു സ്ലോപ്പ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടു എക്സ് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴും വൺ ടു